はーい皆さんこんにちはのぺんですダービースタリオンやってみましょうさあ今回も引き続き牧場経営頑張っていきましょうで実はですねすいません前回の実況からだいたいね、10年ぐらい経ってまして、現在、牧場経営は15年目でございます。もうね、あれから全然勝てなくてね。なので、まあちょっととりあえず、作戦を変更して、こちら。ホースパークのね、施設の拡大をね、どんどんやっていこうということで、ミッションの方も最優先で進めております。現在、オーナーランクは28ですね。で、ここまでやるとですね、施設が、こんなに充実ししてていいききまますさあ見ていきましょうさあ現在施設はですねこんだけ充実しますえっ、ー、とね今現在オーナーランク28だからそう28まで建てれる施設はね全部建ててるって感じですかねでこれでなんとか馬たちの能力を引き上げさせようとうんまあこれでなんとか頑張って勝っていこうかなと思ったんですけどまあこれでもギリギリ勝てるかなってぐらいにはなりましたでじゃあ所有馬を見ていきましょうさあ現在ですね有望な馬が3頭いますこちらまずペペペペパークこちらですねえっ、ー、とペペペペイチコさんそしてヘニーヒューズの息子だねでこの馬がなんとですね G1 勝ってます高松の宮記念これね勝ったんだけどねすいません VTR ね残すのを忘れてましたあのねちょっとコマンド進めすぎちゃってで VTR 残せなかったですこの子がなんとかね G1 勝ちましたで安田記念は惜しくも9着<笑>惜しくも9着で、えー、と9月4日にスプリンターズステークスに挑戦していこうと思います G1 ですで次はこれペペペペクラウドだねえっ、ー、とこの子はペペペペシフォンっていう<笑>、えーね、娘さんとヘニーヒューズの息子結構ねヘニーヒューズっていう守護馬が優秀なのかもしれないでこの子もスプリンターズステークス G1 目指していきますでえっ、ー、とね次はペペペペパールっていう女の子とであのねディープインパクトの、えー、と息子はねこの子はね G3、えっと、2歳の G3 を飼ってますねこれすごいななのでこの子もしかしたら G1 勝てる馬になるかもしれないさあ楽しみですねよしやっていきましょうさあではスピンターズステークス挑戦していきましょうえー、っとねあーでもいい星もらってるえー、っといい星っていうかその人気ねえー、っとね現在えー、っとパッと見あーっとペペペペクラウドの方が1番人気でパークの方も2番人気かあこれはこれは勝ってほしいな<笑>さあ行きましょう頼んだお願いしますさあでは G12 回目の挑戦でございます1回目ね VTR だけでも残せればよかったんだけどさあスプリンターズステークスお願いします本当にお願いさあで、ババはよし、うん、いいねさあ頼んだこ,こ,からこのスタート大事だからねこのスタートめっちゃ大事よさあ頼んだスタートしました、うん、<笑>少し,ートし大丈夫かな<笑>、うん、ちょっと心配だったけど、ま、先行争い最内から押して1番さあどうでしょうか6番アクティブミノルかわして先行、まあ、ちょっとね内側にいるとねバグに飲まれる心配があるからねその後は十三番フォーメーバーマーク。大丈夫かな。これを見るように外側十六、えー、番がクラウドの方だけ一番人気。ババで四番がパーク。でパークの方が高松の宮記念 G1 を勝ってて。でクラウドの方が慶応杯だったかな。慶応杯だったかな。ジープ勝ってる。だから二頭ともね勝つ。直線コースに入り込みは十分にある。さあ。さあどうでしょうあでもえあれ来てるよさあ頑張れ頑張れ<笑>頑張れ頼む頼むあ来た来た来た来た来たきたよっしゃオッケーやったクラウド頑張ってくれたやった G1 初戦派いやーよかったやっと勝てたもう<笑>やっと勝てためちゃくちゃ嬉しいさあ重賞で勝利数20回目10年ぐらいやってねやっと20回ぐらい重賞勝てたのかなっていうぐらいでスプリッターズステークス勝利やったー<笑>やっと勝てたほんと G1 勝てんもんなほんとにさあでパークの方がえーと今<笑>何着でスピンターズステークス優勝おめでとうございます包丁してさらに勝ち星を積み重ねていきましょうじゃあメモ、うん、はい
。で、えっ、ー、と、あー、パークは、まあ、最下位ではないけど、だいぶ下だな。うーんと、はい、じゃあ、コメント、はい。で、しっかり、VTR は残しておこう。うん、はい、VTR 保存しておきます。OK! やった、勝てた<笑> G1 勝てるとめっちゃ嬉しい本当にやったみんなやったよさあそれではミッションの確認をしていこうえー、っとでこれではいはいはいランクが29位になりましたでこれでゲートの拡張権利を贈呈ありがとうさあではゲート立てていきましょういやいやいやいやいやこのねランクのポイントめっちゃ大事だわこれをコツコツやってったから勝てたのかもしれないしねそれをやらなかったから勝てなかったのかもしれないさあではゲートの拡大やっていきましょうかえっ、ー、とこれなもう金は今24億あるからね<笑>うんあのね競馬めっちゃ頑張りましたえっ、ー、と幼い頃からゲートに慣れさせればスタートの失敗が減るでしょうああこれは絶対立てておかないとさあ施設拡大しました OK でゲートを建設するを達成となるとランクもしかしたら上がるかさあどうでしょうどうでしょう見に行きましょうでさあどうかなあと10ポイント<笑>あと10ポイントなんかないかなさあではマイルチャンピオンシップ挑戦していきましょううんまあだいぶいいマークはもらってるえっ、ー、とねそうやなでえっ、ー、とオッズはどんな感じオッズオッズを見せてえっ、ー、とねーペペペペクラウドが4番人気かでも4番人気まで固まってるねでパークの方はだいぶ後ろの方まあでも頑張っていこうさあ G22 勝目狙っていくぞさあマイルチャンピオンシップ G12 勝目なるでしょうかさあお願いします頑張ってなさあどうでしょうどうでしょう秋のマイル王者を決める一戦、うん、今年も多彩なメンバーが顔を揃えましたで G1 が3勝できれば検証倍にできるからなんとかその足がかりを作っていきたいコースタートは外エクセラントカーブさあバグに飲まれないでね大丈夫さあ大丈夫でしょうか1番ジャンダルム内から追い上げるえっとえっと14番ピアノロマーとりあえず続きまして10番アルワイン大丈夫かな外から11番テテテテパーク16番ドキドキするなその外でも1は良さそうだけどな続きまして18番さあここからしっかりさせればいいですけど頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑さあどうでしょうか先頭はマイネルレーニア400を切って先頭マイネルレーニアその後ピアノロマーノここからが勝負どころここで先頭が変わったモズアスコット苦しい展開になったステルビオ伸び足がいいアルワイン食い下がるやっぱちょっと厳しいかまだ先頭でゴリうんちょっと調整不足だったっていうのもあるけどあ出遅れは厳しかったか出遅れたんだねで足上がりは良かったけど相手が悪かったうーんそうかさあそれでは今週はですね高松の宮記念がございましてでペペペペクラウドを出させるんでさあ G12 勝目いきましょう頑張ろうねちなみにペペペペクラウドはえっ、ー、と去年のうーとスプリンターズステークス勝ってるんだよねさあこれはクラウド高松の宮記念も勝てるような気がするさあ G1 高松の宮記念ペペペペクラウド勝てるでしょうか頼んだぜ本当に頼んだ激戦必至の 1200m さあ切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります最速をかけた戦いは間もなくです、うん、ああめっちゃスタートいい最高のスタートスタートになりましたこれはまさか勝てるかもしれんな、ま、くなんかねだからいいを考えしてくるてててで1番で番で前にいるからバグに飲まれる心配もないしねそのあとは9番シュージあーでまたバグに飲まれたか<笑>まあまだ早いけどさ続きましてさあいやーでも今のは最高のスタートやったあんな綺麗なスタート切れるんやなクラウド君さあどうかな通過タイムは35秒0、うん
4コーナーかさあどうでしょうここからさあいけるか400を切ってさあ頑張れ頑張れ頑張れその後ソルベイン頑張れ<笑>さあおおおここあ抜けた抜けた抜けた抜けたこれはこれはあー勝てた勝てたやったペテテテクラウド高松トミアハイも高松トミアキレンねやったーオッケーやりましたよっしゃーいやーまさか G12 勝できる馬が私にできるとはペペペペクラウドお疲れ様でクラウドはねちょっと疲れが溜まって放牧していますまあそれだけの価値はあるいやーすごかったなー感動しちゃったでーミッションじゃあ進めていきましょうオッケーオッケーでランク30になりましてで山水設備の拡張権利を贈呈あ,ありがとうこれでこれでさらに施設を拡張できるわけですねはいやったー G12 勝目だまさかのねさあでは施設の拡張やっていきましょうかえーと山水設備これだよねじゃあはいじゃあさあ施設が完成しましたオーケーでえーとスタッフは雇用可能これスタッフってどうやってやっとうのかなえーとえっとどうすればいいあスタッフこれあこうやってやるのかはいはいで新しくスタッフを雇いますえーっとねそうやな重いババを再現しますよってなると、まあ、この中だとこの人かはいでスタッフを雇用してでえっと牧場スタッフを雇用するを達成でゲートスタッフスタッフえー、競馬が好きすぎて嫁に大逃げされました<笑>この人雇ってあげたいなでフランスで学んだ医学をこの牧場で役立てたいああいいねじゃあそうやなえー、とじゃあ診療所に入れておきましょうあーで拡張はあーまだ拡張できないえーとねそうやなーでスタッフはねそうやなーまあじゃあとりあえずゲートの方にスタッフ雇ってあげようえーとねー赤田さんな<笑>まあまあちょっとドクターの方にしよう<笑>なんでドクターえーゲート訓練施設ができましたスタートがうまくなってくれるといいですねあこうやってやるのかーなるほどでさらにまたミッションクリアしましたねえっ、ー、とスタッフ雇うオッケーオッケーでこれでまたランクが1個上がったオッケーで次はウォーキングマシンの拡張権利か欲しいなあと60ポイントなんかないさあでは4月1日になったので繁殖やっていきましょうでその前にその前にですよ先ほど雇ったスタッフを変更しましょうでスタッフはね好きなタイミングで雇用解雇することができるようででこのお医者さんがねどうもゲートのスタッフに向いてないということでじゃあ解雇していきましょうごめんなさいね本当にでスタッフを解雇しましたでえっ、ー、と新しくスタッフを雇用しましょうでえっ、ー、とねこの門田さんっていう方がねスタート非常に得意だそうでじゃあゲート訓練お願いしますさあでスタッフを雇用しましたで他のところはもうちょっと拡大できればスタッフを雇用できるということでさあ頑張っていきましょうさあで現在私たちのところにはこちら2頭のめちゃめちゃ高い高額な繁殖品馬がございますでこの栄光の空へっていうのはこれは実はですねアドマヤグルーブのことらしくてさあではアドマヤグルーブを種付けしていきましょうそうやなーでこのアドマヤグルーブとキングカメハメハを組み合わせるとねあとねサツキ賞ダービーを勝ったねドゥラメンテっていう子が生まれると思うんですけどえっとねブックフルだよねそうか今年は見送りだえー、っとじゃあそうやなーああのねストリートセンスこちらえー、っと面白くて凝ってる配合にできるじゃあお願いしましょうかそんな奇跡な配合があるだなんてで次はですね今度はもう一頭の方えー、っとねスカイシルビアこのスカイシルビアはね,、えー、とねシルバースカヤっていうねヒンバーのモデルだそうで私あんま詳しくないからわからないんだけどじゃあこの子にはディープインパクトを種付けさせましょうディープインパクトはん大丈夫だよね OK さあで他のじゃあヒンバーもどんどん種付けしていきましょう
。で、ちなみに今活躍するペペペペクラウドのお母さん、ペペペペシゴンはこんな感じです。ダイアメジャーとカルセドグリーンを組み合わせた子でございましてですね。さあ、この子とあとヘニーヒューズを組み合わせると、ペペペペクラウドみたいなめっちゃ強い馬が生まれますんでね。えーと、参考にどうぞ。さあ、で、えーと、こちらペペペペクラウドが宝塚記念出ます。さあ、では G13 勝目。狙っていきましょうちょっとね、休養明けだからね、重いかもしれないけど、体が。で、ペペペペスプリングはね、宝塚記念出ちゃダメ。まだオープン戦も勝ってないのに。ちなみに、えー、ペペペクラウド、重いな、これは。<笑>これは相当重いぞ。うーん、だから絞らんといかんな。さあ、では、ペペペペクラウドをしっかり調教していきましょう。で、ちょっと距離長いから、うん、そうやな。じゃあ、ダート走らせるか。じゃあ、いっぱいぐらい。あと体重も絞らんといかんで満足のいく仕上がりオッケーオッケーオッケーで大丈夫でそんなに太くはないかまあこれで大丈夫かなじゃあ行きましょうさあ頼んだぜ宝塚記念 G13 勝目この3勝目取れれば検証倍にできるから頑張れよさあ宝塚記念ちょっと長いけどなうん気になる大丈夫クラウドさあ行きましょう春の G1 シーズンはこのレースで15番だっけ人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦まもなくスタートとなりますちょっとスタート遅れたねちょっと遅れたよね今ねまずは先行争いさあではでは内から押して1番ノーブルマーさあどんな感じでしょうか番11番ラッキーライダーまあ敵も強そうだからなストロング体感方位につけていますさあ頑張ってねじゃあ 2200m も長いのでまあそろそろカットしましょうかベルデグリーいきましょうはいよ15番さあペペペペクラウドどんな感じ位置はいいさらに広げる単独戦闘はさあどうでしょうラッキーライダーっとまずはこの馬強いなここでさあで私たちも負けてらんないここらさあどうでしょうあーここからいあるあー2位が限界かラッキーライダー惜しかったけどな石橋周騎手勝ちタイムは2分まあでもまだまだ戦えそうだねペペペペクラウドは惜しかった惜しかったでレコードか<笑>うーんそれはやられたらね勝てないっすわさあ G13 勝目はちょっと逃してしまったけど G2 札幌記念いきましょうさあ札幌記念だったらうんハンデはそんなにきつくないからよしじゃあ頑張ってクラウドなら大丈夫でペペペペアースナシンバ戦シンバ戦勝つとねポイントたくさんもらえるからまあたくさんってことじゃないけどちょっともらえるからねさあ2頭頑張ってサングラスさあ私たちのとこのペペペペアースはどんな感じかなサングラス粘るさあ頑張れ頑張れ頑張ってミッションポイントをくれ<笑>ダメだこれはちょっと伸びないなまあここは仕方がないかまあ審判戦にもほんと難しいからねまあまあまあまあまあまあまた3着だから悪くはない7番人気で3着だからねさあで問題はこっちクラウドさあまあ人気はまあ2番人気ってところかなこうねラッキーな役がねもう邪魔ほんとに。確か宝塚記念の時も私を封じたあれだよねラッキーライラックうーん勝てるかな私のねもうペペペペクラウドの生涯のライバルになりそうさあで札幌記念 G2G2 G2 勝つってだけでもすごいよなさあ行きましょう札幌競馬10レースさあ8番 G2 札幌記念頑張って芝 2000m コンディションは両さあどうですあ,あいいスタートスタートしました14頭さあ前でよ前でよま,したまずは先行争い早くも先頭12番いいあ,あでもいい位置にいるかもしれないな番4番アリゼオさあでは番ルルー進めていきましょうかはいよいすいさあアリゼオ山勝エースいつの前か内側いるあ,あでもいい位置めちゃめちゃいい位置かもしれないララいさあここで勝ってくれればオエールキャプチャー苦しい展開になったラッキーライさあ伸びるかなうんそこまで伸びないあいや伸びてるどっち<笑>うん3着かうん難しいね G2 すら難しいうん状態は良かったけどな
難しいねやっぱちょっと2000は長いのかなさあなんとペペペパーク G3 勝ちましたねもう引退してさせようかなと思ってたけどまだまだ頑張れますねペペペペパークやっぱスプリングがあれなのかなペペペパークは G1 馬のナイン恥じぬレースができてホッとしています私もですよやったーもう重賞も久しぶりだなやっぱ勝てるとき勝てるけど勝てないとき全然勝てないねいやーパーク<笑>パーク復活してくれたよかったえっ、ー、とでペペペペペペペガを、えー、小倉2歳ステークスかまあこれはどうでしょうかなさあペペペペペガ非常にいい位置にはいるもしかしたら勝てるか勝ってええやで勝ってええやでおっまさかだって外からめっちゃ速いうまくていく頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ OK よしよしよしよしよしよしペペペペペがすごいマジかすごいだから不良ママでも活躍してくれるんだペペペペペがすごいこれは朗報やったーいやーすごい馬が現れたペペペペペがこの子将来有望だねさあそれではペペペペパークそしてペペペペクラウドスプリンターズステークス頑張ってねさあ2年連続制覇なるでしょうかさあではスプリンターズステークス挑戦していきましょうでえー、っとペペペペクラウドはああいい星もらってるねうーっとそうやなペペペペクラウドは2番人気ギリ2番人気でパークちゃんはだいぶ後ろの方じゃあ頑張っていきましょう頑張ってなクラウド頼んだぜさあスプリンターズステークス私は帰ってきたさあ頼んだぜ行きましょうここから先はまばたき厳禁最速の称号をかけた電撃のロックハロンテテテテクラウドでアナウンス変わるんだね連覇になると素晴らしいスタートしましたちょっと遅れたわしばらつきましたまず何がいきますかさあで6番セイウラウトの方は前でだでパークちゃんがちょっと遅れたのか2番手16番ベルカあでもめちゃめちゃいい位置にいるような気がする11番ネロ内から12番テテテテクラウドさあ頑張れ頑張れ G1 連覇だよ内側1番サトノルパンさあこの G1 に勝てればキャンベルジュニアあれですよ外番ーー G13 勝目で検証倍りができるの通過タイムは34秒さあ上がってきた上がってきた1は最高ダッシャー55外から上がるのはさあどうだ4コーナーから直線へと頑張れ直線向いて先頭行け行け行け400を切って先頭さあ負けんな負けんなその後戦友コース負けるな負けるなストレートが頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ勝ったーよしよしよしよし勝ったオッケー G1 勝った3勝目だすごいやったーやりました皆さん G1 で勝利する4回目を達成でスプリンターズステークスで勝利する2回目達成オッケーすごすぎるよう頑張ったスプリンターズステークス優勝おめでとうございます見事にこのレース連覇ですねオッケーでパークちゃんちょっと残念だったなやっぱ G1 厳しいかパークちゃんさあ今回はここでしていきましょうかはいご視聴ありがとうございました次回をお楽しみよろしければチャンネル登録高評価お願いしますルベンでしたさよなら